হ্যালো বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন আশা করি সকলেই ভালো আছেন অনেক দিন যাবত ভিডিও দেয়া হচ্ছে না তাই আজকে একটা ভিডিও আপনাদের জন্য নিয়ে চলে এলাম তো আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে আমি কোনো কিছু শেখাবো না আজকের ভিডিওতে আমি আমার ইউটিউবের যে জার্নিটা সেটা পুরোপুরি শেয়ার করব আর প্রথমত যখন এই ভিডিওটা করব বলে আমি ভাবলাম তখন আমার মাথায় কিছুই আসছিল না যে কোন জিনিসটা আপনাদেরকে শেয়ার করব তো এই ভিডিওটা কোনো স্কিপ্ট করে আমি ভিডিও করছি না এটা আমি নিজে মতো করে আপনাদেরকে বলার চেষ্টা করব তো ভিডিওটা দেখুন আশা করি আপনাদের ইউটিউব জার্নিতে অনেকটা হেল্প হবে এবং আপনারা অনেকটাই মোটিভেশন পাবেন এখান থেকে তো প্রথমে আমি শুরু করব আমার লাইফটা মানে ছোট্ট করে শেয়ার করব তারপর ইউটিউবের জার্নিটাকেও শেয়ার করব প্রথমত হচ্ছে আমি গ্রামে থাকি তো এই যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে বর্ধমান যে জেলার মধ্যে পড়ে সমুদ্রগড় বলে এই গ্রামটার নাম তো এই সমুদ্রগড়েই আমি ছোটোবেলা থেকে বড় হয়েছি এখানেই আমি মানুষ হয়েছি আমার ফ্যামিলির সাথে আমি রয়েছি তো ছোটোবেলাটা আমার কেটেছে প্রাইমারি স্কুলে আমি পড়েছি আমাদের এখানে লোকাল যে প্রাইমারি স্কুল আছে সেখানে পড়াশোনা করেছি তারপরে আমি সমুদ্রগড় হাই স্কুলে পড়াশোনা আমার শুরু হয় তো সমুদ্রগড় হাই স্কুলে পড়াশোনা শুরু হওয়ার পরে ওখান থেকেই আমার মাধ্যমিক পাস করে এই যে পাস পর্যন্ত সমুদ্রগড় স্কুলই হয় তো সমুদ্রগড় স্কুলে জার্নিটা আমার মোটামুটি ওখান থেকে শেষ হয়ে যায় আর আমি মাধ্যমিকে থার্ড ডিভিশন পাই কারণ আমি পড়াশোনায় খুব একটা ভালো না আর যেটা হচ্ছে এই জেসে এই জেসেও আমি খুব এক মানে টেনে হেজরে পাস করেছি খুব একটা আমি পড়াশোনায় ভালো নয় আগেই বলে দিই তারপরে আমি আমার কলেজ লাইফটা চলে আসে তো আমি কলেজে আর পাঁচটা ছেলের মতো আমিও কলেজে যাই আর কি হয় যে এই যে সময়টা আমার কাটে তার মধ্যে আমার মাঝখানে মাঝখানে একটা জিনিস হয় আমি ছোটোবেলা থেকেই ভাবি কিছু একটা করব তো সেখানে আমার ইউটিউব করব এরকম কোনো ব্যাপার কিন্তু আসে না এখানে আসে যে কিছু একটা কাজ করব পড়াশোনায় যেহেতু ভালো না সেহেতু কি কাজ করতে হবে নর্মালি যেসব কাজগুলো হয় কল সারানোর কাজ করেছি তাছাড়াও হচ্ছে আমাদের এই সমুদ্রগড় এলাকায় একটা কাজ সব থেকে বেশি ফেমাস সেটা হচ্ছে তাঁতের কাজ মানে আপনারা হয়তো জানেন তাঁতের শাড়ি যেটাকে বলে তো সমুদ্রগড় রয়েছে ফুলিয়া রয়েছে শান্তিপুর রয়েছে এগুলো তাঁতের শাড়ির জন্য বিখ্যাত আর কি জায়গা আমার যে বাবা রয়েছে আমার বাবা নিজেও তাঁতেরই কাজ করে অন্যের বাড়িতে আর কি কাপড় তৈরি করে আর আমিও মনে মনে ভাবলাম যে তাঁতেরই একটা কাজ শিখব তো সেখানে তাঁতের একটা কাজ হচ্ছে মোচড়া দেওয়া কাজ সেই কাজটা আমি শেখি শেখার পরে আস্তে আস্তে ওই কাজটাও করি পাশাপাশি পড়াশোনাটাকে কন্টিনিউ করি তো কলেজে যাওয়ার পরে কি হয় যে আর দশটা ছেলেকে দেখি সবার সাথে মিশি ঠিসি তখন আমারও মনে হয় যে একটা মোবাইল ফোন থাকলে ভালো হয় ওটা হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসের কথা আমি বলছি তার আগেও আমি নর্মাল পাতি যেসব কিপ্যাড ফোনগুলো রয়েছে সেগুলো ইউজ করেছি সেগুলোতেই ফেসবুক টেসবুক ব্যবহার করেছি আর তাছাড়াও মানে কথা বলতে বলতে বেরিয়ে গেল মানে আমাদের এখানে কি হয় গ্রামগঞ্জে দেখবেন মোবাইলে যখন কোনো একটা সমস্যা ক্রিয়েট হয় তখন দেখবেন যে একটু মোটামুটি জানে তার কাছে সবাই কিন্তু মোবাইল নিয়ে চলে আসে সেরকমই আমার কাছে অনেকেই আর কি মোবাইল ফোন নিয়ে আসতো আমি তাদের প্রবলেমগুলো সলিউশন করতাম একটা হাসির কথা আপনাদেরকে বলি ধরুন একটা মোবাইল মানে সে ভুল করে ভাইব্রেশন করে ফেলেছে তো আমার কাছে নিয়ে এসে বলো বামন দেখো এই মোবাইলটা এরকম কেঁপে উঠছে কি খারাপ হয়ে গেল নাকি আমি তখন বললাম যে এটা সেরকম কিছু না এটা ভাইব্রেট হয়ে গেছে তো এরকমভাবেই নিয়ে আসতো মানে আমি প্রবলেমগুলো সরিষ্ঠ কথা একসময় দেখা গেল কারণ মোবাইলের স্পিকার খারাপ হয়ে গেছে সেও আমার কাছে নিয়ে চলে এলো নিয়ে এসে আমি বললাম আমি তো আর মানে মোবাইল সারাই করতে পারি না কোনো সেটিংস বা কোনো কিছুতে সমস্যা হলে সেগুলো ঠিক করে দিতাম তো যাই হোক এখান থেকে আপনারা বুঝতে পারলেন যে মানে মোটামুটি কি তারপরে আমি কলেজ লাইফে চলে যাই আমার নিজের কাজের মাধ্যম থেকে আমি একটা মোবাইল ফোন কিনি সেটা ছিল আমার স্যামসাং কোম্পানির একটা মোবাইল ফোন তো তখন স্যামসং কোম্পানি গ্যালাক্সির মডেলটা বের করেছে গ্যালাক্সি ওটা এস এসি নেক্সট বলে মডেল ছিল আমার মনে পড়ল তো মোবাইলটা কেনার কিছুদিন পর একটা ঘটনা আমার সাথে ঘটে দেখবেন মোবাইল কেনার পরে আপনারা কি করবেন যে প্রথমে মোবাইল কেনার পরে ফেসবুকটাকে নামাবেন তারপরে হোয়াটসঅ্যাপটাকে নামাবেন এরকম অ্যাপ্লিকেশন আপনি কিন্তু ভরে ফেলবেন ফোনটাকে ভিডিও টিডিও দিয়ে আমি এক বন্ধুর সাথে ঘুরতে বেরোই তো এখানে কি হয় দেখবেন খুব যখন বর্ষাকাল হয় না তখন দেখবেন প্রচণ্ড জল জমে যায় ঠিক আছে তো আমি এক বন্ধুর বাড়িতে যাই ওদের বাড়ি যাওয়ার পথে অনেকটা জল পেরিয়ে আর কি যেতে হয় তো ওই জলটা পেরিয়ে যাওয়ার পথে আমার মোবাইলটা টুকুস করে জলের মধ্যে পড়ে যায় মানে পড়ে যায় তো পড়ে যাওয়ার পরে মানে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে ফোনটা কিনেছিলাম আর আমার মাথায় তখন মানে আমার মধ্যে যেটা হয় মানে আমি কি বলবো খুবই আর কি আমি হার্ড হই আর খুব খারাপ লাগে তো কি হবে সেই মোবাইলটা জলে পড়ে যাওয়ার পরে আমি ওই মোবাইলটাকে আরেকজনের সাথে পরে এক্সচেঞ্জ করেছিলাম তো যাই হোক মোবাইলের 
সেই মেয়েদের মধ্যেই একজন ছিল হচ্ছে আমার গার্লফ্রেন্ড যে আপনার দাসবাবু চ্যানেলে যাকে দেখছেন তো আমাদের যে রিলেশনটা সেটা এখন ফাইভ ইয়ার চলছে মানে ফাইভ ইয়ার কমপ্লিট হয়ে হতে চলল তো সে আমার এই ইউটিউব জার্নিতে তারও অনেক হাত রয়েছে কারণ আমি তাকে মানে পেছনে ফেলে দিতে চাই না আমি তার বিষয়ে কিছু কথা বলতে চাই কারণ দেখুন আমার এবার যখন ফেসবুক থেকে আস্তে আস্তে আমাদের রিলেশন হয়ে যায় এবার রিলেশনের মধ্যেও আমি ছিলাম প্লাস আমার ফ্যামিলি রয়েছে পড়াশোনা মানে একদম বাজে দিক দিয়ে আমি পরিবেশে আটকে যাই তো তখন আমার সেকেন্ড ইয়ার চলছে চলছে রিলেশনটাও চলছে সেকেন্ড ইয়ারও আমি পড়াশোনা করছি তো সেকেন্ড ইয়ার দেওয়ার সময় আমার মানে সেকেন্ড ইয়ারে দুটো বিষয়ে ব্যাক চলে আসে তখন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমার পড়াশোনা করার কিছু হবে না তাছাড়াও আমার বাড়ি থেকে আমাকে পড়াশোনার খরচা আর দেবে তখন আমি কি করলাম যে মনে মনে ভাবলাম তাহলে আমাকে নিশ্চয়ই কিছু একটা করতে হবে তো তাঁতের যে কাজটা আছে আমি তাঁতের কাজটা শিফট হয়ে গেলাম যে আমি তাঁতের তাঁতেই বুনব তো শাড়ি তৈরি করবো এটাই আমার লাইফ আর কি করা যাবে তো শুরু থেকে আমি একটা কথা ভাবতাম যে কিছু তো একটা লাইফে করতে হবে গার্লফ্রেন্ডের সাথে গল্প টল্প হতো ফ্যামিলিতে প্রতিদিন আর কি হবে টাকা পয়সা একটা এমন জিনিস দেখবেন যদি আপনার ফ্যামিলিতে সেই টাকা পয়সা না থাকে তাহলে দেখবেন অনেক ঝগড়া ঝামেলা এগুলো কিন্তু ছোটোখাটো লেগেই থাকবে আর পয়সা থাকলেও ঝামেলা হয় না সেটা বলা ভুল ঝামেলা হয় আর মোবাইল খোঁচানোর জন্য তো আমাকে বরাবরই আমাকে বাড়ি থেকে বকা দিত তো যাই হোক আমি কি করলাম যে আমার হঠাৎ করে আমি ইউটিউব খুললাম একদিন ইউটিউবে দেখি একটা ভিডিও দেখতে পেলাম যেখানে হাউ টু মেক মানি অনলাইন ইউটিউব তখন আমার মনে হলো ইউটিউব থেকে কি টাকা ইনকাম করা যায় আর এই ভিডিওটা কার ছিল আপনারা অবাক হবেন যে মাই স্মার্ট সাপোর্ট ধর্মেন্দ্র স্যার মানে এই ধর্মেন্দ্র স্যারের নাম বলাতে আপনারা হয়তো অনেকেই অবাক হচ্ছে এই ধর্মেন্দ্র স্যার কিন্তু অনেকেরই ইন্সপিরেশন আমি মনে করি কারণ আমি ওনার থেকে অনেক কিছু শিখেছি আমি অমান্য করি না ওনাকে গুরুদেব হিসেবেই মানি তো ওনার থেকে জিনিসটা আমি জানলাম যে এখান থেকে টাকা ইনকাম করে যায় আস্তে আস্তে কী হবে একটা জিনিস জানলে আপনি আরও সার্চ করবেন আমি আরও সার্চ করা শুরু করলাম এরকম করতে 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 একদিন আমি একটা ইউটিউব চ্যানেল খুললাম তো ওপেন করার পরে প্রথমত কি টপিক নিয়ে আমি কাজ করবো এটা আমার মধ্যেও ভাবনা এসেছে তখন আমি কি করব কি করব এটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে না হঠাৎ করে মনে হলো একটা আমার যে বন্ধু বান্ধব রয়েছে সবাইকে মিলে একটা চ্যানেল খুলি তখন আমি একটা চ্যানেল ওপেন করি সেটার নাম হচ্ছে ফাঙ্কার গ্যাং বলে ফাঙ্কার গ্যাং চ্যানেলটাতে রেশন দোকান নিয়ে একটা ভিডিও বানানো হয় আমি আপনাদেরকে লিংক দেবো আপনারা দেখবেন তো ওই যে ভিডিওগুলো আমি তৈরি করি সেই কোনো ভিডিওতেই আমি নেই এই কারণেই নেই কারণ আমি নিজেই তৈরি করেছি নিজেই এডিট টিডিট করে আপলোড দিয়েছি তো ওই চ্যানেলটা আমি দেখলাম একটা সময় গিয়ে যে বন্ধু বান্ধব আর কতদিন আপনাকে সাপোর্ট করবে কি হবে এইসব করে এইসব করে করে কি লাভ আছে কোনো তখন কি হলো যে আমি মনে মনে ভাবলাম যে তাহলে বন্ধু বান্ধব দিয়ে কিছু হবে না আমি নিজেই কিছু আমার ট্যালেন্ট থেকে চেষ্টা করি আর আমার টেকনোলজির ওপর খুব ইন্টারেস্ট তবে কি বলতো ইন্টারেস্ট থাকলে কি হবে আমি তো পড়াশোনায় অতটা উন্নত নয় যে অনেক কিছু জানি বা অনেক আমার মধ্যে ট্যালেন্ট আছে মানে ইংলিশও একটু কাঁচা মানে একটু না মানে অনেকটাই কাঁচা আমি তখন আমি কি করলাম তাহলে একটা টেক চ্যানেলই খুললাম ওপেন করলাম আর তখন চ্যানেলটার নাম দিয়েছিলাম এভি টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স যেটা এখন বর্তমানে আপনারা অল বাংলা টিপস নামে দেখতে পাচ্ছেন তো ওটার মধ্যে ভিডিও আমি আপলোড দিয়ে আস্তে আস্তে স্টার্ট করে দিলাম সময়ের সাথে সাথে আপলোড হতে থাকলো মোটামুটি দশ কুড়িটা ভিডিও কন্টিনিউসলি আপলোড দিতাম আর আমি গার্লফ্রেন্ডকে বলতাম আমার যে দেখে জানো আমি ভিডিও ছেড়েছি ও ভিডিওগুলো দেখতো আর ও খুব খুশি হতো তাছাড়াও আমার যেসব পরিচিত বন্ধু বান্ধব আসতো ওদেরকেও বলতাম একটু দেখতে আর সব থেকে একটা অবাক ব্যাপার জানেন যে আমার ভিডিও যখন আমার পাশে কেউ চালাতো আমার প্রচণ্ড পরিমাণে লজ্জা লাগতো যে আমার গলার ভয়েসটা কেমন লাগছে এরকম টাইপের একটা ইয়ে আসতো শুরুতে আমি দু তিনটে আর কি ফেস ক্যাম্প ভিডিও বানিয়েছি তারপরে আর ফেস ক্যাম্প করা হয়ে ওঠেনি তো আমাদের তার মাঝখানে কি হয় যে আমাদের ঘরে ঘর ভাঙা হয় কারণ হচ্ছে সরকার থেকে আমাদেরকে ঘর দেয়া হয় সত্যি কথাই বলি আপনাদেরকে তো সেই ঘরটা হাফ হয়েছিল তো সেই ঘরের মধ্যেই মানে ঘরটা কমপ্লিট করতে আর পারিনি আমরা মানে পয়সার জন্য হয়নি তখন সেই ঘরেই আমি কাজ বাজ শুরু করি আমি মনে মনে ভাবলাম যে তাহলে ফেস ক্যাম্প স্টার্ট করি তো ফেস ক্যাম্প স্টার্ট করবো বলে এবার তো স্ট্যান্ড লাগবে সব কিছু লাগবে তাই না তো স্ট্যান্ডের ক্ষেত্রে তখন আমি ব্যবহার করতাম একটা সেলফিক স্টিক নিয়েছিলাম নিয়ে না ওই দেখবেন সাবল হয় না সাবল সেই সাবল এরকম মাটির মধ্যে পুঁতে ওর মধ্যে সেলফি স্টিকটাকে বেঁধে এরকম মানে এরকম নিয়ে জন্য বাড়িতে অনেক বকা খেয়েছি তো আরেকটা মানে কথাগুলো বলছি না একটা একটা করে কথা মনে পড়ে যাচ্ছে আমার কারণ বলি তখন যে আমার মোবাইল ফোনটা ছিল ছিল যে মোবাইল ফোনটা ওটা আমাকে বাড়ি থেকে কিনে দিয়েছিল
আস্তে আস্তে ভিডিও দিতে দিতে না মাঝখানে একটা এমন সময় আসে দেখবেন আপনারা যারা নতুন ক্রিয়েটার রয়েছেন আপনাদের মধ্যে ওই জিনিসটা আসবে আপনাদের আর ভিডিও করতে ভালো লাগবে না যে দৌড় এতদিন ধরে ভিডিও করছি কোনো ভিউজ আসছে না কিছু হচ্ছে না তো আমার মধ্যে ওই জিনিসটা চলে আসে তখন আমি আমার না অন্য যে কাজটা ওটার দিকে মন দিয়ে দিই আমি ইউটিউবটাকে ছেড়ে দিই যে আমার দ্বারা ইউটিউব হবে না এইসব ফালতু ব্যাপার আমার দ্বারা হবে না এগুলো যাদের ভাগ্য আছে হবে তো আমি ইউটিউব ছেড়ে দিই হঠাৎ করে একদিন দেখি আমার একটা ভিডিওতে তিন হাজার না চার হাজার মতো ভিউজ আসে সেটা ছিল যে জিমেলের পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে কি করে ঠিক করবেন তখন আমি মনে মনে ভাবি একটা কথা যে তিন হাজার লোক আমার ভিডিওটা দেখলো তিন হাজার এই ব্যাপারটা আপনি ভাবুন আপনার ভিডিও যদি পাঁচশোটা ভিউজ আসে কখনো মন ভাববে না পাঁচশো জন আপনার ভিডিওটা দেখলো তো তাহলে ওই পাঁচশো জনকে আপনাকে খুশি করতে হবে তখন আমার মনের মধ্যে আবার সাহস চড়ে এলো আমি আস্তে আস্তে ভিডিও আপলোড দেওয়া শুরু করলাম এর মাঝখানে কি হয়েছে যে অনেক আমি প্রমোশনের জন্য এ দৌড়ে গেছি ও দূর হয়েছি তখন পরবর্তীতে গিয়ে বুঝেছি এই প্রমোশন করে কোনো লাভ নেই যাই হোক এই ব্যাপারটা গেল মোটামুটি তারপরে আমি ইউটিউবে কাজটা শুরু করি আস্তে আস্তে আবার ভিডিও আপলোড দেওয়া শুরু করি এরকম করতে করতে না একটা সময় এসে আমার এক হাজার সাবস্ক্রাইব হয়ে যায় হাজার সাবস্ক্রাইব হয়ে যাওয়ার মানে খুব খুশির ব্যাপার আর প্লাস হচ্ছে তখনকার সময় কি বলুন তো ইউটিউবে ভিডিও আপলোড দিলেই মনিটাইজেশন হয়ে যেত তখন এই মনিটাইজেশনের সমস্যাটা ছিল না কিন্তু এরকম করতে করতে ভিডিও আপলোড করতে করতে এরকম করতে করতে দশ হাজার সাবস্ক্রাইব এবার আমার আমার তো মানে খুশির পরিমাণ আস্তে আস্তে বাড়ো থাকলো বাড়তে থাকলো আগ্রহ বাড়তে থাকলো এবার গুগল অ্যাডসেন্সে আস্তে আস্তে অল্প অল্প পরিমাণে অর্থ জমতে থাকলো আর একটা হাস্যকর ব্যাপার বলি অলরেডি আমি আগে যেই চ্যানেলটা করেছিলাম ওর জন্য তো আমি অ্যাডসেন্স ওপেন করে ফেলেছিলাম এবার পরবর্তী অ্যাডসেন্সটা আমি কী দিয়ে খুলবো মানে আমার নামে তো আর হবে না না তখন আমি কি করলাম আমার গার্লফ্রেন্ডের নামে আমি অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করলাম এই মানে আজকে এই অল বাংলা টিপস কিন্তু আমার গার্লফ্রেন্ডের নামেই চলছে আমার যে পেমেন্ট আছে সেটা কিন্তু ওর নামেই আসে ঠিক আছে মালিক কিন্তু ওই যাই হোক তো আমি তখন ওর অ্যাড্রেস ট্যাড্রেস দিয়ে সব কিছু দিয়ে ফিল আপ ফিল করে অ্যাডসেন্সের আর কি সব কিছু করলাম এরকম করতে করতে দশ ডলার জমলো আমি তখনও জানি না ইউটিউব পেমেন্ট করে মানে ইউটিউব টাকা দিতে পারে তো দশ ডলার হলো হওয়ার পরে না অ্যাডসেন্স দেখবেন লেটার পাঠাতো তখন অ্যাডসেন্স ওর অ্যাড্রেসে লেটার পাঠালো দিয়ে আমাকে একদিন ফোন করে বলো তোমার একটা লেটার এসছে আর আমি তখন মানে আমি কি বলবো আপনাদেরকে মানে এত পরিমাণে খুশি যে আম অরিজিনালি তাহলে লেটার পাঠালো তো ওই লেটারটাকে আমি আবার সাবমিট করলাম এবার পরবর্তী স্টেপ চলে এলো পেমেন্ট মেথড এবার পেমেন্ট করবে দিয়ে মানে আমার গার্লফ্রেন্ডেরই সব কিছু দিয়ে ঠিয়ে আমি ফিল আপ ফিল আপ করে জমা দিয়ে মানে অনলাইনই করে দিলাম এরকম করতে করতে ভিডিও ছাড়তে থাকলাম ছাড়তে থাকলাম ছাড়তে থাকলাম অল্প অল্প করে আর্নিংগুলো জয়েন হতে করতে একটা সময় গিয়ে একশো ডলার হয়ে গেল এবার একশো ডলার এক মাস না এক মাসে না এমন হয়ে গেল যে ওর থেকে অত্যাধিক বেশি হয়ে গেল মোটামুটি তিনশো ডলার মতো হয়ে গেছিল সামথিং দিয়ে তিনশো ডলার হওয়ার পরে মাসের একুশ তারিখে পেমেন্ট ছাড়ল ঠিক আছে আমি ইউটিউব করার কিন্তু এক বছর পরে পেমেন্ট পেয়েছি ঠিক আছে অনেক ধৈর্যের ব্যাপার আছে কিন্তু আপনারা ছাড়বেন না ঠিক আছে তো এক বছর পরে আমি পেমেন্টটা পেলাম পেমেন্ট যখন আমি পাই হঠাৎ করে আমার গার্লফ্রেন্ড আমাকে ফোন করে বলে তোমার এরকম পেমেন্ট ঢুকেছে মোটামুটি আঠেরো থেকে উনিশ হাজার টাকার পেমেন্ট আর একটা সাধারণ মানুষ যে চার থেকে পাঁচশো টাকা কামাই করতে গেলে যার ঘাম ঝরে যায় যার অনেক পরিমাণে কষ্ট হয় সেই ছেলে আঠেরো হাজার টাকা কামানো মানে তার কাছে মানে আপনি ভাবুন ব্যাপারটা ফিল্ডটা কেমন হঠাৎ করে আপনি মানে জিরো ব্যালেন্সের লোক আপনার এত টাকা হয়ে গেল তখন আমার কাছে আঠেরো হাজার টাকাই বিশাল ব্যাপার ঠিক আছে আর প্লাস হচ্ছে আমি এই মোটিভেশনটা শুরু থেকেই রেখেছি যে আমাকে ইউটিউব থেকে এইটুকুও যদি অর্থ দেয় পাঁচ হাজারও অর্থ দেয় আমি ওইটুকুর মধ্যে আমার ইয়েটা কাটিয়ে নিতে পারবো কারণ দেখুন যেটুকু পয়সা নিজেকে সেটুকুর মধ্যে খুশি রাখাই আমি ভালো বলে মনে করি তো যাই হোক সেই পয়সাটা পাওয়ার পরে আমার মাথায় সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমি এখন কি করব অনেক দিন তো ইনফোকাস ফোন দিয়ে সব কিছু হয়েছে এবার আমাকে আপডেটে যেতে হবে তখন আমার ভাই যে রয়েছে আমার ভাই আমাকে অনেক হেল্প করেছে অনেক ক্যামেরা ধরে দিয়েছে অনেক কিছু তো হেল্প করেছে আমি করি না তাছাড়া আমার যে বন্ধু বান্ধব রয়েছে আমি তাদেরকে অনেক পরিমাণে ভালোবাসা জানাই আমাকে প্রচণ্ড সাপোর্ট করেছে প্রচণ্ড এখনও আমাকে খুব ভালোবাসে তো কি করলো আমার ভাই আমার মা বাবা সবাই বললো এক কাজ কর একটা মোবাইল ফোন কেন তুই তো একসময় বাবা মা মোবাইল ফোন কিনলে বকতো আর এখন বাবা মাই বললো মোবাইল ফোন কেন তখন ওই টাকা দিয়ে আমি একটা এমআই এ ওয়ান মোবাইল কিনি ঠিক আছে এখন আমার ভাই সেই ফোনটা ব্যবহার করে তো ওই ফোনটা কেনার পরে আস্তে আস্তে কন্টেন্ট স্ক্রিন ভিডিও দিতে থাকি স্ক্রিন ভিডিওই আমি দিতাম তার পরবর্তীতে দিতে 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 মানে পয়সাও মোটাম
এই এইভাবেও দিনটা যাচ্ছিল হঠাৎ করে আমার মনে হলো যে টুকানি ভিডিওর মধ্যে কোয়ালিটি হলে ভালো হয় তখন মানে আমি ডিএসএলআর অনেক লেটে নিয়েছি তারপরে এই ডিএসএলআরটা নেওয়া হয়েছে কেন অনেক দুশো ডি আর কি তো এইভাবে আস্তে আস্তে সব কিছু হয় দিয়ে এক বছর মানে আমার তিন লাখ সাবস্ক্রাইবার হওয়ার পরে আমি গোল সরি গোল্ড সরি সরি সিলভার প্লে বাটন পাই আর প্লে বাটন পেয়ে তো আমি খুবই খুশি খুবই আনন্দিত আর আপনাদেরকে অনেক অনেক ভালোবাসা জানিয়েছিলাম বা এখনও আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ প্রকাশ করি এবং অনেক ভালোবাসা জানাই আপনারা রয়েছেন বলে হয়তো আজকে এই জায়গাটায় আসতে পেরেছি তাছাড়া আমার পাঁচ লাখ সাবস্ক্রাইব ওই স্ক্রিন ভিডিও দিয়ে মোটামুটি হয়ে যায় এবার দেখুন আমার এইটুকু হয়ে যাওয়ার পরে টাকা পয়সাও মোটামুটি আর্নিং হওয়ার পরে না তারপর আমি ডাউন হয়ে যাই কেন ডাউন হয়ে যায় বলুন তো যে স্ক্রিন ভিডিওর কিন্তু আর বেশি দিন বাজার থাকে না একটা সময় গিয়ে আপনি দেখবেন স্ক্রিন ভিডিও আর কিন্তু মানুষ দেখতে চায় না তো আমার ক্ষেত্রেও সেম তাই হয়েছিল যে স্ক্রিন ভিডিও একটা সময় গিয়ে আর দেখছিল না কেউ আমি মনে মনে ভাবলাম যে আমি অল বাংলা টিপস চালিয়েও আমাকে কেউ চিনছে না জানছে না তখন আমি ফেস ক্যাম করা শুরু করলাম ফেস ক্যাম করলে কী হয় আপনি দেখবেন স্ক্রিন ভিডিও থেকে ডাইরেক্ট ফেস ক্যাম যখন শুরু করবেন তখন আপনাকে কেউ চিনবে না আমার ভিউজটা একদম ডাউন হয়ে যায় এই আমারও ভিউজ এত কম হয়েছে দু হাজার তিন হাজার এরকম ভিউজ এবার দেখবেন ইউটিউবের মেন কিন্তু ভিউজ আপনার এটা সবসময় মাথা রাখবেন ভিউজ যদি আপনার ডাউন হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনার আর্নিংও ডাউন হয়ে যাবে আমার আর্নিং একদম ডাউন হয়ে গেল আমি তাও মন ভাঙিনি একটা মিনিটের জন্য মন ভাঙিনি যে না বাকি যে সাবস্ক্রাইবারটা রয়েছে মানে ওয়ান মিলিয়নে আমি সেটা আমি ফেস ক্যাম্প দিয়ে করব এরকম করতে 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 ফেস ক্যাম্প শুরু করলাম তার মাঝখানে অনেক গ্যাপ চলে যায় কি হয় যে যে টাকা পয়সা হয় সেই দিয়ে আমি ঘর বাড়িটাকে করি শেষ যেটুকু বাকি ছিল সেটুকু আমি ঠিক করি বাদ বাকি আমি যতটুকু যা করার নিজের জিনিসপত্র টে চেয়ার টেবিল থেকে যা হয় মানে যাবতীয় বিছানা থেকে মানে সব আমি করেছি তো আস্তে আস্তে সব কিছুই শিফট ফিফট করে তারপরে মানে এই জায়গায় এসে আমি লাস্টে ভাবলাম যে মোবাইল টিপস তো আমি দিই অল বাংলা টিপস মোবাইল টিপস দিয়ে উঠেছিল এখনও মোবাইল টিপস দেয়া হয় তাছাড়াও আমি মনে মনে ভাবি এখন যে যারা নতুন ইউটিউবার আসছে তাদেরকে যেন আমি এইটুকু মোটিভেশন দিতে পারি তারা যাতে মন না ভেঙে ভালোভাবে কাজ করতে পারে এবং তারা ভালো কিছু করতে পারে অনেকে হয়তো বড় বড়োভাবে আমাকে বলে যে দাদার এই ছিল ওই ছিল দাদার এরকম পয়সা আগেই ছিল দাদার কিছুই ছিল না দাদা একদম সিম্পল মানুষ দাদা খুব গরিব ফ্যামিলি থেকে বিলং করে এখনও আমার ফ্যামিলিকে দেখলে বুঝতে পারবেন যে আমার ফ্যামিলি কীরকম অবস্থা আমি অতটা হাইফাই নয় আর তার আর যারা দাসবাবু চ্যানেলটি ফলো করেন তাদেরকে বলবো এই যে দাসবাবু চ্যানেলটা দেখছেন এটা কিন্তু এই অল বাংলা টিপসের জন্যই এই অল বাংলা টিপস না থাকলে এই দাসবাবু আসতো না তবে আমি একটা জিনিস মনে করি যে জীবনে না সব কিছু শেখার প্রয়োজন আছে আপনি সব কিছু শিখুন কারণ আপনি যদি আমি একটা জিনিস মনে মনে ভাবি আমি যখন নতুন কিছু শেখা বন্ধ করে দেবো তখন আমি মনে করি আমি নিজে বুড়ো হয়ে যাব বা বয়স্ক হয়ে যাব তো জীবনে সব কিছু শেখার প্রয়োজন আছে আর যারা বিভিন্ন কন্টেন্ট নিয়ে কাজ করেন তাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করব যে একটু টেকনোলজিগুলো দেখুন টেকেও অনেক কিছু শেখার মতো জিনিস আছে যেগুলো আমাদের প্রয়োজন রয়েছে মানে একটা কন্টেন্ট নিয়ে পড়ে থাকবে না বাকি চ্যানেলগুলোকেও দেখবেন কারণ একটা কথা মনে রাখবেন যে যারা ক্রিয়েটর তারাই কিন্তু অধিকাংশ আমাদের ভিডিওগুলো দেখে বা যারা ভিডিও তৈরি করে তারাই দেখে তারাই বেশি কিন্তু অ্যাক্টিভ থাকে তো আর কি গল্প বলবো আপনাদেরকে মানে ছোট্ট করে স্টোরিটা বললাম এই আমার স্টোরি আর তারপরে আমার গার্লফ্রেন্ডের কথা যদি চলে আসে ওর সাথে সম্পর্ক এখনও আমার ভালোই রয়েছে আমরা খুব ভালো আছি একে অপরের সাথে খুবই ভালো আছি প্লাস আমার ইউটিউবেও যথেষ্ট পরিমাণে সাপোর্ট করে এবং ভালোবাসে যে তুমি করো কাজটা খুব ভালো আর প্লাস আমি কাজটা মন দিয়েই করছি আর পরবর্তীতে আপনাদেরকে আরও ভালো ভালো টিপস দেবো যেটুকু আমার মধ্যে আছে আর অনেকে বলে যে আপনি ভিডিওর কন্টেন্টগুলো কোথায় পান আমি বলি যে হিন্দি যেসব চ্যানেলগুলো রয়েছে সেগুলোকে আমি ফলো করি সেখান থেকে অনেক কন্টেন্ট কালেক্ট করি এবং সেগুলোকে বুঝে আপনাদেরকে আমি পরিবেশন করে দেখাই তাছাড়াও অনেক কিছু না জানলে ওয়েবসাইটে সার্চ করি নিজের ওপর প্রয়োগ করি নিজের ভুল করি সেই ভুলগুলোকে আপনাদেরকে শেয়ার করি আপনারা যদি চান পরবর্তীতে ইউটিউবেরও অনেক টিপস আপনাদেরকে শেয়ার করব সব কিছু আপনাদেরকে বলবো হয়তো আমার এই মানে স্টোরিটা ইন্টারেস্টিং হলো না মানে খুব একটা ইন্টারেস্টিং হলো না কিন্তু মানে চেষ্টা করলাম আর অল বাংলা টিপসে অনেকেই উইস ভিডিও দিয়েছেন এই এখন মানে এই ভিডিওটার শেষে আমি সবার উইস ভিডিও দেখিয়ে দেবো আর একটা জিনিস আমি ভিডিওতে প্রত্যেক ভিডিওতে আপনাদেরকে বলতাম আপনারা সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন অল বাংলা টিপস চ্যানেলের সাথে জুড়ে থাকুন তো এইভাবেই অল বাংলা টিপসের জার্নিটা শুরু হয় এখন অল বাংলা টিপস চলছে আশা করি আপনারা পাশে থাকবেন বাংলা টেকনোলজিকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে বাংলাকে অনেক
হ্যালো বন্ধুরা আমি বাংলাদেশ থেকে বলছি অল বাংলা টিপ চ্যানেলটি আমার খুবই প্রয়োজনাল ওনার অনেক ভিডিও আমি অলওয়েজ দেখি প্রায় আজকে না প্রায় এক বছর থেকে আমি ওনার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখি এমন অলওয়েজ ওনার ভিডিওগুলো দেখি আমার খুবই ভালো লাগে এবং ওনার ভিডিওগুলো দেখে খুবই শিক্ষণীয় আপনারা চাইলে ওনার সব ভিডিওগুলো দেখতে পারেন এবং মানে ওখান থেকে অনেক কিছু শিকার আছে তারপর ওনার আটটি নতুন চ্যানেল রয়েছে দাসবাবু মানে উনি ওটাতে ব্লগ করে ব্লগিং করতে করে থাকেন এবং আমি ওই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করছি এবং ওই চ্যানেলের ভিডিওগুলো দেখে আমার থেকে খুবই ভালো লাগে তো গাইস সবাই দাসবাবুর জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ হে ভাইয়া দিস ইজ আশোকা ফ্রম অ্যাশ মিডিয়া বাংলাদেশ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা অ্যান্ড অনেক অনেক ভালোবাসা আশা করছি সামনে অনেক আরও এগিয়ে যাও অ্যান্ড ওয়ান মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবারের জন্য বিগ থামস আপ হাই পবনদা আমি সাইমন আর প্রথমে তোমাকে কংগ্রেস জানাচ্ছি তোমার ওয়ান মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার হয়ে গেছে তো আমি আশা করছি আর কিছুদিনের মধ্যে আপনি তুমি টেন মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার খুব তাড়াতাড়ি ক্রস করতে চলেছো তো এই জন্য প্রীতি শুভেচ্ছা যাচ্ছি এবং সামনেই কালী পুজোর শুভেচ্ছা অগ্রিম শুভেচ্ছা তোমাকে জানাচ্ছি আর একটা রিকোয়েস্ট করছি যে তুমি আমাকে এই স্ক্রিনে একটা যে নাম্বার দেখতে পাচ্ছ ওই নাম্বার প্লিজ আমার সাথে একটু হোয়াটসঅ্যাপে কন্ট্যাক্ট করো প্লিজ ঠিক আছে অভিনন্দন বাবনদা তোমাকেও তোমার অল বাংলা টিপসকে তোমার এক মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবারের জন্য আমি আমরা কেমন ছেলে থেকে রাহুল বলছি তুমি এক মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার পূর্ণ করলে আমি বহুত বহুত খুশি তাই তোমার এক মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার থেমে না থেকে দশ মিলিয়ন থেকে পাবারও অবশ্যই পাবে আর তোমার এক মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার পিছনে আমরা না বরং তোমার ওই ভালোবাসে তোমার ওই মুখের কথা আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে সাবস্ক্রাইব করতে তাই তুমি এক মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার পূর্ণ করেছো অল দ্য বেস্ট বাবনদা মনে রাখিও হ্যালো বন্ধুরা টু পয়েন্ট জিরো চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি আশিক কংগ্রাচুলেশন জানাই সবাইকে কারণ তোমাদের অল বাংলা টিপস চ্যানেল এখন দশ লক্ষ সদস্যের পরিবারে পরিণত হয়েছে তাই সকলের জন্য রইল ভালোবাসা এবং কংগ্রাচুলেশন জানাই বাবন দাসকে কংগ্রাচুলেশন অল বাংলা টিপস ফর পাসিং ওয়ান মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার তোমার ভিডিওগুলো আমাদের অনেক অনেক ভালো লাগে আর তোমার ভিডিও দেখে আমরা কিছু শিখতে পাই আর এভাবেই আমাদের নতুন নতুন ভিডিও উপহার দিতে থাকো তোমার নতুন ভিডিওর আবার অপেক্ষায় থাকব আর হ্যাঁ মদন ডাইরি আর অন্ধ প্রেমের পক্ষ থেকে অনেক অনেক ভালোবাসা রইল হে গাইস আমি সুব্রজ্যোতি আপনারা দেখছেন অল বাংলা টিপস ইউটিউব চ্যানেলটিকে তো অল বাংলা টিপস ইউটিউব চ্যানেলের ওনার অর্থাৎ আমাদের বাবন দাকে জানাই অনেক অনেক কংগ্রাচুলেশন অনেক অনেক ভালোবাসা কারণ তিনি খুব অল্প সময়ের মধ্যে কিন্তু ওয়ান মিলিয়নের যে মাইলস্টোনটা সেটা ক্রস করতে পেরেছেন এবং একটা বেঙ্গলি টেক ইউটিউব চ্যানেলের ক্ষেত্রে এই যে ওয়ান মিলিয়নের মাইলস্টোনটা কোনো ছোটোখাটো ব্যাপার নয় তো এবার কিন্তু আমাদের অল বাংলা টিপস পেয়ে যাবে নতুন একটা প্লে বটম অর্থাৎ হচ্ছে গোল্ডেন প্লে বটমটা তো ওটার কবে আসবে ওটা দেখার অপেক্ষায় আমরা সকলেই থাকবো এবং আমরা আশা করছি যে নেক্সট সামনের যে দিনগুলো সেগুলো দিনগুলোতেও কিন্তু বাবন দা আমাদের এরকম ইন্টারেস্টিং ভিডিও দিতে থাকবে এবং অল বাংলা টিপস ইউটিউব চ্যানেলটিকে আরও বেশি কিছু অ্যাসিভ করবে অল বাংলা টিপস ইউটিউব চ্যানেলটা আরও সাকসেস পাবে তো অল হেল্প বাংলার পক্ষ থেকে আমি সুব্রজ্যোতি অল বাংলা টিপসকে জানাই অনেক অনেক কংগ্রাচুলেশন অনেক অনেক ভালোবাসা এভাবেই যেন অল বাংলা টিপস আরও এগিয়ে যায় আরও বড় কিছু অ্যাচিভ করতে পারে এবং বাংলা টেক কমিউনিটিকে আরও একাতে পারে আমি সুব্রজ্যোতি আপনারা দেখছিলেন অল বাংলা টিপস ইউটিউব চ্যানেলটিকে এছাড়া আমার একটি ছোট ইউটিউব চ্যানেল আছে অল হেল্প বাংলা চাইলে আপনি ওটাকে ভিজিট করতে পারেন কংগ্রাচুলেশন অল বাংলা টিপস কংগ্রাচুলেশন বাবু ভাই ফর ওয়ান মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার মেরা ভি ইউটিউব মে ছোটা সা এক চ্যানেল হে এক্সপার্ট রাখি নাম পে আপ লোক চাহে তো ভিজিট কর সকতে হো জব তক মোবাইল আর ইউটিউব কি বাত হে তব তক হাম অল বাংলা টিপস কি সাথ হে হ্যালো গাইস মাই নেম ইজ রিজিত এন্ড বাউন্ডা কংগ্রাচুলেশন ফর সারপাসিং ওয়ান মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার ইন ইওর চ্যানেল আর আমি চাই বাংলাতে টেক ইউটিউবারের সংখ্যা আরো বাড়ুক কারণ দেখেছি বেশিরভাগ টেক ইউটিউবার রয়েছে তারা হিন্দিতে বানাচ্ছে বাঙালি হয়েও হয়তো হিন্দিতে বলতে পারছে না তবু ভিউজ পাওয়ার জন্য হিন্দিতে করতে হবে সো চাইছি আরও টেক ইউটিউবারের সংখ্যা বাড়ুক বাংলাতে আর সব থেকে বড় কথা বাংলি হয়ে বাংলায় দেখে এবং বাংলার কন্টেন্ট ক্রিয়েটারদের সাপোর্ট করো আর আমিও একটা নতুন ইউটিউবার আমার চ্যানেলটাকেও একটু সবাই সাপোর্ট করো আমার চ্যানেলের নাম হচ্ছে বং র্যান্ড হাসতে হলে অবশ্যই দেখো টাটা বাই বাই হ্যালো বাবন ভাই আমি বাংলাদেশ থেকে বলছি আমি হান্নান খান আমি তোমার অনেক ভিডিও দেখেছি তোমাকে ভালো লাগে আসলে অনেক পরিশ্রমী একটা ছেলে তুমি ভাইয়া তা ওয়ান মিলিয়ন সাবস্ক্রাইব হিট করার জন্য তোমাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আমার একটা ছোট ইউটিউব চ্যানেল আছে কুপতলা টিউব আমি এন্টারটেইন করি ওটা দিয়ে মানুষকে সেটা সবাইকে স
ফল বাংলাটিস বাবনা দাসনা আলে এক মিলিয়ন সাবস্ক্রাইব হইসে বাই বাংলাদেশ থেকে আমি লিখছন তাকে কংগ্রেস হলো সঞ্জানাই তাকে নিয়ে দুইটা গান বানাইছি আমি মন সালে দেখতে পারেন আমার চ্যানেলে যাই তো বন্ধুরা আপনারা আমার প্রিয় ইউটিউবার অল বাংলা টিপস বাবনা দাস চ্যানেলে 1 মিলিয়ন সাবস্ক্রাইব কমপ্লিট কংগ্রেস হলো সঞ্জানাই বাবুন দাদাকে তার পাশাপাশি আপনাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ বাবুন দাদাকে 1 মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার পরিবার বানিয়ে দেওয়ার জন্য বাই বাই হ্যালো বাবুন দা কেমন আছো আশা করি ভালো আছো আমি বাংলা টেকনিক্যাল গাইড থেকে বলছি তোমাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন তোমার এক মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার পূর্ণ হয়েছে আশা করি তা দু মিলিয়নে হবে এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলের তুমি নাম্বার ওয়ান টেক ইউটিউবার হবে আর আমরা যারা তোমাকে থেকে আমাদের ইউটিউব জার্নি স্টার্ট করেছি তাদেরকে এই রকমই সাহায্য করো ভিডিও দিয়ে ঠিক আছে আর গোল্ডেন প্লে বাটনের প্লে বাটনটা তোমার কাছে খুব শীঘ্রই দেখতে চাইছি তার ভিডিও অবশ্যই দিও আর ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর এইভাবে ভিডিও বানাতে থাকো হ্যালো ফ্রেন্ডস অল বাংলা টিপস ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত তো আমাদের আপনাদের সবার প্রিয় এই অল বাংলা টিপস চ্যানেলটি ইতিমধ্যে ওয়ান মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার পূর্ণ করে ফেলেছে এবং এর জন্য আমরা সবাই খুবই খুশি তো এই অল বাংলা টিপস চ্যানেলটি দেখে কিন্তু আমার ইউটিউবে আসা এবং এই চ্যানেলটি থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এই চ্যানেলটিকে তো আপনারা যারা এই চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেলাকনটি প্রেস করে দেবেন এবং আমার একটি চ্যানেল আছে চ্যানেলটার নাম হচ্ছে টেকনো সুবাহ ইউটিউব চ্যানেল আপনারা সেই চ্যানেলটাকে দেখতে পারেন সেই চ্যানেলে ভিডিওগুলি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেলাকনটি প্রেস করে অল করে দেবেন তাহলে অল বাংলা টিপস চ্যানেলটির মতো আমার চ্যানেল থেকে আপনারা কিছু শিখতে পারবেন তো ফ্রেন্ডস অল বাংলা টিপস চ্যানেলটিকে আপনারা যেমনটা সাপোর্ট করেছেন আমার চ্যানেলটিকে এবং সাপোর্ট করবেন তো ধন্যবাদ কনগ্রাচুলেশন বাবনদা ওয়ান মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট করার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তুমি এইভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাও খুব শীঘ্রই তোমার চ্যানেলটি টেন মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার পূরণ করুক সত্যি কথা বলতে কি অল বাংলা টিপস চ্যানেলের মাধ্যমে আমাদের কিন্তু খুবই উপকার হয় যে সমস্ত টেকনিক্যাল ভিডিওগুলো আমরা দেখতে পাই প্রত্যেকটি দর্শকের কিন্তু খুবই কাজে লাগে এর জন্য বাবনদা এবং তোমার চ্যানেলের সমস্ত দর্শককে জিওটেক বেঙ্গলি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে ভালোবাসা এবং অভিনন্দন জানাই এইভাবে সামনের দিকে এগিয়ে চলো আমরা সবাই প্রার্থনা করছি স্মার্ট দুনিয়া ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে বাবনদাকে অর্থাৎ অল বাংলা টিপসের সমস্ত সদস্যকে আজকে এক মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার পূর্ণ করার প্রচুর প্রচুর শুভকামনা প্রচুর প্রচুর শুভেচ্ছা বাবনদা প্রচুর ভালো কাজ করে কারণ প্রত্যেকটা ভিডিও বাবনদা স্টেপ বাই স্টেপ একদম মোবাইল সহকারে কখনো কম্পিউটার সহকারে আমাদের বুঝিয়ে সহযোগিতা করে এখানে থাকে অ্যান্ড্রয়েড টিপস টেক নিউজ রিভিউজ আনবক্সিং সমস্ত কিছু কিন্তু এক ছাদের তলায় পাওয়ার জন্য আমরা কিন্তু বাবনদার উপর ভরসা রাখতে পারি এবং এখান থেকে শিখতে পারি পাশাপাশি বাবনদার অন্য একটি চ্যানেল দাসবাবুকেও কিন্তু আমাদের খুবই ভালো লাগে এখানে আমরা ব্লগগুলো পেয়ে থাকি ইনফ্যাক্ট এখানে আমরা কিন্তু হবু বৌদির দেখাও পাচ্ছি তো সকল বন্ধুদেরকে আমাদের স্মার্ট দুনিয়া পরিবারের তরফ থেকে প্রচুর প্রচুর শুভকামনা এবং চাইব বাবনদা এবং আমরা সবাই মিলে খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাব দশ মিলিয়নের গণ্ডি এই আশা রেখে সকলকে শুভেচ্ছা জানাই স্মার্ট দুনিয়ার তরফ থেকে ওয়েলকাম টু অল ইউটিউব চ্যানেল তো এক মিলিয়ন সাবস্ক্রাইব উপলক্ষে আমি বাবনদা এবং সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন তো আসলে আমি যখন একদম নতুন তো তখন আমি একটা ভিডিও নিয়ে সার্চ করেছিলাম তো সার্চ করার পর সবার প্রথম অল বাংলা টিপস বা বাবনদার একটা ভিডিও আমার সাথে আসে তো এটি আসার পর আমি তার ভিডিওটি দেখি এবং ভিডিওটি বিশ সেকেন্ড প্লে করার পর আমি তার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করি তো এটি সাবস্ক্রাইব জাস্ট আমি করেছিলাম করার পর সেখান থেকে আমি জাস্ট বাবন থেকে চিনি এবং তারপর আমি তার ভিডিওটি দিলাম তো যাওয়ার পরে দেখলাম যে তার ভিডিওগুলো খুবই ভালো এবং চমৎকার এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো যে বাবনদার সব ভিডিও কিন্তু রিয়েল একটা ভিডিও কিন্তু ফেক না তো আসলে বাবনদার ইউটিউব চ্যানেলটি দেখে দেখে আমি জাস্ট আমার একটা ইউটিউব চ্যানেল ক্রিয়েট করেছি সেটা হলো যে সুমন টোয়েন্টি ফাইভ তো সুমন টোয়েন্টি ফাইভ থেকে জানাই বাবনদারকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন তো আমি আসলে জাস্ট একটা নিয়োগ করি যে এই অল্প আনার টেস মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউস নিয়ে আসুন মিলিয়ন মিলিয়ন যা সাবস্ক্রাইব অর্জন করুন অর্জন করুন তো অল্পনা টিপস সকল সদস্যকে জানাই আরো যে আপনারা জাস্ট অল্পনা টিপস বাবন তাকে জাস্ট ইয়ে করবেন জাস্ট ফলো করবেন এবং তার ভিডিওগুলো আমার এবং আমি আশা করি যে আপনাদেরও কিন্তু অনেক ভালো লাগে তো যাই হোক বাবন দা আমি আপনাকে জানাই শুভেচ্ছা অভিনন্দন তো আসলে আপনার ভিডিওগুলো আমার ভালো লাগে এবং যার ফলে আমি আপনার ভিডিওগুলো শেয়ার করি তো আপনি না থাকলে মনে হয় যে আমি ইউটিউব চ্যানেলটি যে ক্রিয়েট করেছি এ
তো যাই হোক দোয়া করবেন আমার জন্য আমি দোয়া করি আপনি আরো মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউ নিয়ে আসেন মিলিয়ন 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 সাবস্ক্রাইব অর্জন করুন